mais je crois que c'est important, c'est de clarifier un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, sur le, sur, encore une fois, sur Google, vous voyez trop de choses. Vous voyez hein, quelqu'un qui veut se lancer dans le trading, aujourd'hui, c'est horrible. Parce qu'il vient, il clique, euh, quel marché trader Parce que c'est ça, en réalité, on est dans le flou au départ. Puis on s'essaye sur l'euro-dollar, puis on se plante. Puis après, on essaye là, on se plante. Comme on est faible psychologiquement, c'est toujours la faute du marché, déjà. D'accord C'est jamais la faute, c'est jamais la faute de soi-même. C'est pas nous qui avons mal choisi le marché, c'est nous, c'est de la faute du marché. Alors, pour ça que c'est important, c'est, je vais simplifier ça. Aujourd'hui, quand vous tapez sur Google, vous allez parler de forex, de CFD, de crypto, d'accord, d'obligations, de contrats futurs, de machin. Enfin bref, et du coup, on ne sait pas où aller. Alors moi, j'essaie de mâcher les étapes un petit peu. Ça peut vous aider. C'est-à-dire que le forex, il ben, faut oublier, c'est un marché qui a très bien cartonné pour... Euh, mais pas cartonné pour vous. Cartonné pour les brokers qui s'en sont mis plein les fouilles. Parce que c'est un marché qui n'est pas centralisé, d'accord C'est un peu le bordel dessus. Il n'y a que les grands comptes qui peuvent s'en sortir. Donc du coup, vous ne pourrez jamais être rentable, d'accord, sur le, sur le forex. Euh, c'est des marchés, en fait, qui sont vers 24 heures sur 24. Et comme ce n'est pas centralisé, vous n'avez pas accès aux données qui sont complètes. Alors, ça, il faut oublier, ok et puis ensuite, vous avez la crypto. Alors, crypto, ça, c'est un effet de mode. Je ne dis pas qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec la crypto. Attention, hein, loin de là. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. La seule chose, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on est encore trop dans le flou et il n'y a pas encore d'outils qui permettent, en tout cas, d'être à long terme, de la façon d'un day trader, d'être vraiment tous les jours très actif sur ces marchés-là. Par contre, on sait une chose, d'accord C'est vu, en tout cas, l'engouement que ça prend et que euh, ce qu'on voit au niveau, dans les fondamentaux, les banques centrales ou ce genre de choses, c'est que c'est un marché... D'accord Sur lequel il faut s'intéresser. Il faut y garder un œil dans tous les cas parce que c'est l'avenir. Maintenant, quoi, comment on devra s'intéresser avec notre trading Ça, c'est encore autre chose. Ok On sait juste qu'un jour, on ira tous aux distributeurs. Enfin, il y aura peut-être plus de distributeurs. Mais on ira tous payer au supermarché, en tout cas, avec peut-être de la crypto. Ok Ça, c'est la seule chose qu'on sait. Maintenant, comment l'aborder comme moi, comme scalper et des traders pour en vivre tous les jours Je ne sais pas encore comment faire. Là, je suis plutôt en mode, sur ce marché-là, en mode investisseur. C'est-à-dire que je mets un petit billet, puis j'attends de voir ce qui va se passer. Ok Voilà, parce que j'y crois. Mais ce n'est pas un truc qui me permet d'en vivre. Ensuite, on a les CFD. CFD, je pense que vous connaissez tous aussi. Contract for Different, c'est simplement le fait de pouvoir acheter un indice action, par exemple, si on n'a pas, euh, si pas la somme sur son compte. Bah, le broker nous autorise un effet de levier, comme un crédit. Hein, et on peut du coup acheter cet indice action, même si on n'a pas l'argent au complet. Par contre, attention, hein, vous connaissez tous un petit peu l'effet de levier, c'est que si vous l'exploitez un peu trop, et que ce n'est pas en relation, que vous ne savez pas calculer ça, bah vous, en cas où ça se passe mal, bah vous pouvez cramer votre compte très rapidement. Ok Alors, du coup, bah nous, on va s'intéresser, nous ici, bah on traite uniquement ce qu'on appelle les contrats futurs. Alors, qu'est-ce que c'est un contrat futur pour vous synthétiser ça bah c euh, Ça a été créé, en fait, à l'époque, parce qu'il y avait, par exemple, sur le riz, on pouvait, les restaurateurs, ils pouvaient acheter aujourd'hui du... Enfin, alors, si je prends un restaurateur... Hein. Euh, aujourd'hui, j'achète du riz. Euh, alors, pas aujourd'hui, mais... Maintenant, au mois de mai, j'achète du riz. Mais comme elle est, la récolte, et puis euh, c'est souvent septembre, octobre, je crois, c'est un petit peu comme le vin. Le problème, c'est que souvent, dans l'été, au mois d'août, euh, dans les pays asiatiques, il y a, je crois, là, ce qu'on appelle ça le, la mousson, hein, si, si, je suis pas, si je crois bien, ou ça peut être des orages phénoménaux, qui foutent tout en l'air, en fait, la récolte. Et du coup, ça, comme la bourse, hein, vu, que ça, vu que le riz c'est coté en bourse, qu'est-ce qui régule quelque part le prix du riz, du kilo de riz ou de la tonne de riz bah, C'est l'offre et la demande. Donc ça veut dire moins il y a de riz, plus ça coûte cher. Alors si aujourd'hui j'ai vendu un kilo à quelqu'un, je ne sais pas, euh, tant, puis qu'au mois d'août, il bah, y avait la mousson, bah, du coup je l'avais vendu, ça se trouve pas assez cher en réalité. Du coup je perdais de l'argent. Alors le contrat futur, le but c'est j'achète aujourd'hui quelque chose avec un prix figé, d'accord Pour quelque chose qui me sera livré, en fait, dans trois mois, dans six mois, enfin, bref, c'est le principe. Alors là, encore une fois, si vous vous mettez tout de suite dans, dans la tête d'un opportuniste, c'est ce qui est génial, bah, finalement, c'est que c'est un truc phénoménal pour spéculer. C'est comme si je vous disais, l'immeuble là, en face, là, il vaut, il vaut 10 millions, je sais qu'il vaut 10 millions, mais moi, je vous le vends 3 millions, aujourd'hui. Mais par contre, je n'ai pas les 3 millions. Je n'ai que 500 balles sur mon compte. D'accord Mais par contre, je te laisse me le payer uniquement donc dans 3 mois. Je te le do... Et puis je te le livre. D'accord Mais pendant ces 3 mois-là, tu en es le propriétaire. Putain. Je le prends, hein, je signe. 
pendant les trois mois avant que je dois payer les, 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 les 3 millions, bah, moi, je pécule. Hein. Je leur vends dix fois le machin. D'accord Je le vends et je fais. Et du coup, vu que j'ai. Vous voyez ou pas un peu le sens Parce que je le paye que dans trois mois. Mais on me dit, t'es propriétaire pendant ces trois mois-là. Bah moi, je vais le vendre à des gens qui ont les moyens. Hein. Puis moi, je prends, la delta, je prends le delta à chaque fois. D'accord Donc, peut-être ça ne vous semble pas très clair, mon exemple. Pas très bien expliqué. Mais comprenez en tout cas, c'est que c'est juste. Ça ouvre les portes de la spéculation. Et c'est en fait, c'est ce métier-là qu'on pratique. Hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est un joli mot, spéculer. Hein. Ce n'est pas forcément un mot dégueulasse. Et, euh, et en fait, bah voilà, c'est ce qu'on fait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on traite beaucoup les contrats futurs. 80% alors, des, des professionnels, il faut savoir une chose, ils traitent les contrats futurs. D'accord Après, ils font peut-être des options, ce qu'on appelle aussi, c'est un métier aussi professionnel. Mais 80% dans les salles de marché, ils traitent des, ils traitent des, ils traitent des contrats futurs. Et pourquoi aussi ils traitent des contrats futurs bah, C'est parce que c'est des marchés qui sont régulés. C'est-à-dire que chaque ordre, chaque achat, chaque vente qui est, qui est faite sur ce marché-là, elle passe par une bourse qui est la même et qui est, qui est, qui est la loi prévoit que cette bourse-là, elle récolte toutes ces informations-là et elle doit les délivrer à n'importe qui qui les demanderait. Donc ça veut dire que nous, prof, nous traders particuliers, admettons, même le plus petit portefeuille qu'on ait, ben, sur mes outils, je peux avoir aujourd'hui combien il y a eu d'achats, combien il y a eu de ventes, d'accord, de ce contrat-là, mais la réalité. Pas, le, pas juste ce qui intéresse à donner comme info. Le vrai truc. Je sais qui a acheté, qui a vendu, combien de contrats, d'accord, etc. Je connais le vrai prix à l'instant T. Enfin bref, c'est un marché qui est régulé et qui est centralisé. OK Et puis ça, du coup, bah, qu'est-ce que ça permet d'avoir toutes ces infos-là bah, Ça permet aussi d'avoir des outils qui sont en adéquation. Des outils plus poussés. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est parce que vous allez voir, après on va parler un petit peu des outils... Ben, avec certains outils, on peut faire vraiment des belles choses. Et en fait, du coup, ben, même quand on est débutant, si on les comprend un petit peu, ben, en fait, il y a une certaine logique et c'est ça qui est bien. D'accord